，你看，我做完了，这是给你的，好看吗？好看。明日就是花灯节了，二位可以将给对方的画写作灯谜，待明日同游之时再揭晓。哦，老板，我们不是如此盛会，错过是会后悔一辈子的。那就这么说定了，我们花灯节见。好。司长，假扮公子的事情怎么样了？乔青青应该已经相信，千色楼那晚遇到的人不是我。既然疑虑已经解除，那司长之后还打算见他吗？那就这么说定了，我们花灯节见。不见了。对了，司长，关于之前那个标记，我翻阅了很多卷宗，并未发现有相关的线索。这个标记我知道。是今夜花灯节，密行司戒备松散，大人命我来救你。走。到底怎么回事？多谢大人相救，还请大人即刻送我出城。我并没有派人去密行司。你不是我的人。什么？这不可能，他手上有标记，我仔细查验过，这标记是真的。他说的没错，我不是你们的人。沈大人救我！沈大人，沈大人，救我！沈大人，有人要杀我！有人要杀我！严君怀写的字名是什么呢？哎，算了，还是等他来吧。我不是让你盯着皇宫吗？你来这儿做什么？司长可是在找这个
自从司长把我从边境救回来，我便失去了记忆，我也不清楚这个标记在哪里。这，没错，这一切都是我做的。你是大鱼的人，中书令居然是大鱼的人。难道我是大鱼的人？沈玉君，落在你手是我的任务。没错，乔府的案子是我干的，要杀要剐，你随便。幕后操纵一切的人是你。没错，你的目的是什么？目的，<笑>目的，自然是为了推翻你们大年的暴政。大年的皇帝昏庸无道，残害忠良，让我看，应该由我大鱼统治天下才对。住口！住口！怎么，我说错了吗？三年前，蒋南城担任深入大鱼，连战连捷。若不是你们那愚蠢的皇帝下诏撤回援军，蒋南城怎么会战死？乔相又怎么会失去长子？啊！前方战事吃紧，乔将军孤立无援。太后为何要以朕的名义撤回援军？陛下还是太年轻了，朝政之事多有欠缺。乔将军一意孤行，深入敌营，本宫怎么能为他一人放松我大宁数十万将士性命？战机稍纵即逝，乔将军此举正如果不成功呢？现在大鱼正是强盛之时，我们必须保存实力，养精蓄锐，这样他们才不敢来犯。你身为一国之君，也要为你的子民好好考虑考虑。<笑>大夏去，是是，大宁必亡，大禹万岁。你的身世已经明了，你是大禹的人，回家去吧。自司长救我。
喜欢吗？喜欢。告诉你个秘密，其实我也是穿越者。穿越者，是在月下穿行的人。穿越者，嗯，我也是穿越者。那你为何会出现在剧本中？你好。没想到这个奇怪的女子还挺可爱。公子终究还是上头了呀！我的钱。青青，嗯，为何带我来这儿？我们是从小一起长大的好朋友，对吗？嗯，那就对了。好朋友之间不就是应该吃喝玩乐吗？嗯，青青啊，你和玉阳好好出去玩玩。飞勇啊，包在爹身上。哎呀，爹爹，我现在没空，我很忙的。玉云。按照乔家的家规，小姐昨夜晚归，应该如何处置啊？正则三十。走吧，顾兄，还愣着做什么？你放心，今天不差钱。是，也是，我在这儿呢，你肯定放不开。那我先走，你好好玩，我不会告诉我爹的。青青，嗯，我有话要对你说。哦，你说。青青，我无父无母，到现在我还记得。妻子那？站住！哎，还敢偷东西？放下！我不耐烦了。住手！我送了。是王老爷，我们走。嗯。没事吧？跟我回家好不好？是你把流浪街头的我带回了家。从那时开始，我便有了家，有了家人。青青，对我而言，你不只是家人。我答应过乔博会照顾你一辈子，可乔博不说。我也会照顾你一辈子，因为我喜欢你。哥，哥，哥哥，其实我不是你心中的那个，我还有事，我先走。
为什么人脑子都是他？你没事吧？等着我，司长，许凤年担下了所有的罪责，但是，他在牢中自杀了。
这才是我的答案。无论遇到什么危险。凶手已经找到了，是中书令许凤年。案件已经破了，还没有要回去的迹象。看来凶手另有其人。没那么简单，许凤年的死很有可能是在保护他的幕后凶手。嗯新的生活就是大明的皇帝。我们的计划要开始了。小姐可真好看，真的吗？嗯。女儿啊，女儿。爹。天大的喜事，天大的喜事啊！喜事？什么喜事啊？宫里传出消息，陛下。要纳你为妃了？什么？我得赶紧破案，和沈玉清回到现实世界。就是皇帝吧，我能不能跟你商量个事儿啊？什么事？你看，你后宫佳丽三千，也不差我一个，能不能放了我呀？朕为何要放你？呃，实不相瞒，我其实已经有身孕了。你看，你贵为皇帝，不想帮别人养孩子。朕可以立他为太子。啊？不是吧？这都能接受？其实我从小到大身体都特别不好，是个十足的病秧子。我这不是怕连累你吗？那趁着病未发作，朕得抓紧了。啊？哎，这这，你不不能放了硬上弓啊！哎，瞧你的瓜不甜。甜不甜，尝我才知道。你说是不是？乔青青，严君怀。
，那个，第一次结婚，不太熟悉，接下来该干嘛？是不该洞房了？咱们还没拜堂呢，讲洞房，得再忍一会儿。我，不是，我不是这个意思，谁让你弄洞房？哎呀，拜堂太麻烦了。不麻烦。嗯，你们这儿规矩可真多。不多等一下，我们俩刚才喝的那杯酒不会是进来，陛下。什么事？慈宁宫发生命案了。什么？陛下驾到。看到丢失的钥匙，就挂在佛像之上。钥匙怎么会在里面呢？于是魔壁就将门撞开，接着就发现他死了。
是鬼干的，这一定是鬼干的。最近听闻宫里在闹鬼。你在说什么？娘娘恕罪，是奴婢胡言乱语，是奴婢胡言乱语。会不会是有人偷走钥匙，然后把门打开，将尸体放进来，再把钥匙丢下？不可能，这门只有用钥匙才能锁上。所以凶手一定是将门锁上了之后，再将钥匙扔进了佛堂里。可是，在门外，如何将钥匙放在观音的玉净瓶上？除了这把钥匙，可还有别的钥匙吗？回禀乔贵妃，只有这一把钥匙。把此人身份调查清楚，他为何会出现在慈宁宫里？好啊。本宫也想看看，此人到底是谁。有人动过。本宫听闻陛下身体不适，特地过来瞧瞧。太后，你看朕像是龙体有恙。朕还有钥匙要办，太后若是想看，请自便。怎么样了？我查到死者的身份了，是太后豢养的男宠。太后豢养的男宠。我刚刚受伤，太后就赶到。此案，太后一定脱不了干系。会不会是我们搞错了？尸体的伤口位于后颈，说明凶手是从身后一击毙命。动脉一旦受创，会留下大量血迹。可从佛堂现场的情况看，血迹微乎其微，而且我还在尸体衣服和地上发现了水渍，说明尸体一定被拖动过。看来佛堂不是第一案发现场，是凶手故意制造了一切。会不会是这样？凶手将死者杀害后，偷走钥匙，打开了门，然后将尸体拖入佛堂内。又将钥匙和凶器藏好。此时的门锁只是挂着，并没有上锁
。紧接着第二天，凶手装作钥匙丢失，故意说自己撞开了房门，演了这出戏。你是说，凶手是婢女欢儿？嗯，这样倒是也解释得通。可是凶手为何费心要将尸体伪装成宫女呢？这不多此一举吗？这会不会是巧合？案件里是不存在巧合的。这样，我们去花儿的房间看看，一定能发现什么线索。平日里，我和花儿睡前总是谈天说地的。昨夜，他一直很沉默，似乎是有什么心事似的。花儿平日里睡哪张床？是那张。你们看。今日，阿哥答应我，要和我远走高飞。我们都是深宫中的龙雀，不知何时才能有自由。今日偷听到阿哥和太后娘娘的谈话，原来他都是骗我的。什么远走高飞，都是鬼话。我恨他这样的男人，恨不得杀了他。今日，我亲手杀了阿哥，连我的魂也一起逝去。这个世界，已经容不下我。不如一死了之。这个阿哥，难道是？应该就是佛堂案的死者。由此可见，佛堂案的凶手就是焕儿。焕儿生性胆小，她一定是担心自己和阿哥的事情败露，被太后惩处，这才选择自尽的。看来案件已有定论，那便结案吧。你真的相信是花儿所为吗？这起案件表面上看起来是一起普通的凶杀案，可是却牵涉到敌国，我觉得跟乔府案有关。钟书令只是个傀儡，幕后凶手另有其人。没错，我也觉得，一定不会凶手。陛下，娘娘。你这是要去哪儿？啊，回娘娘，慈宁宫的水旺缺水好几天了，奴才是去打水。哦，你先下去吧。哎，是。凶手是何人？太后娘娘家。
是想告诉您一个真相。哼，凶手就是婢女欢儿，证据确凿，还有什么真相？案发当日的经过应该是这样的：凶手和死者之间产生了矛盾，便将其从背后杀死，然后藏在了佛堂外的瓮中，紧接着自己走进了佛堂，将沾了血的凶器放在了佛堂内的桌上。然后从内将门锁死。你的意思是，凶手一直藏在佛堂中？没错，尸体身上的衣服是潮湿的，那便是沾到了瓮中的水所致。哼，简直荒谬！难道第二日，花儿看到的死者，还能有假不成？花儿那日看到的死者的确是假的，那是凶手故意躺在地上伪装而成。花儿生性胆小，那日他说，宫里闹鬼，这一定是鬼干的。最近听闻宫里在闹鬼。案发当日，花儿诚实起床，前往佛堂打扫，可他发现自己身上的钥匙不翼而飞，透过门缝。花儿看到丢失的钥匙正挂在佛像之上，花儿担心太后责怪，不敢惊动任何人。见门锁小巧，便自己破开了。花儿破门后，看到屋里有一具尸体，再加上佛堂和最近流传的闹鬼一事，花儿吓得连忙去叫人。当花儿离开后，地上的尸体，也就是凶手，起身到门外，将梦中真正的尸体拖进了佛堂。佛堂地上的水渍，便是拖动尸体所致。凶手做完这一切，便离开了佛堂，然后同赶来现场的人一起见证了这场所谓的凶案。凶手就是你。了。怎么可能？花儿明明已经畏罪自杀了。花儿并不是自杀。从尸表来看，尸体脖间有两条锁钩，和皮下出血的位置并没有完全重合。这只有一个解释，就是凶手先将人勒死，然后伪装成了上吊自杀。和绳索。是你，贵妃娘娘，你可不能血口喷人啊！其实那天在不经意间，你已经暴露了。欢儿生性胆小，她一定是担心自己和阿哥的事情败露，被太后惩处。当时我们并没有提及死者的身份。死者和太后娘娘的关系如此隐蔽，你一个宫女，如何知晓？我，我，柔儿，是真的吗？太后娘娘饶命！太后娘娘饶命！太后娘娘饶命！不必了，本宫的人，本宫自己处置。来人，在，拖下去，杖毙！是。娘娘，娘娘，娘娘。真正的凶手已经伏法，这个案子就结案了。啊，本宫。
功又歇乏了，散了吧。我们忽略了一点，男宠的衣服是柔儿换上的，房间号牌的真正主人，很可能就是柔儿。你是说，柔儿才是真正的大鱼戏族？如此说来，那夜袭击我们的女子，是柔儿。可这一切，都随着柔儿的死，石沉大海。这太后如此着急的要处死蓉儿，到底是担心男宠的事情败露，还是说杀人灭口？无论如何，太后都一定脱不了干系。少主，蓉儿死了。我要你扰乱大宁朝堂，让严君怀和太后两人自相残杀。是。可是一个祸患，不如尽早处置。你说的对，就拿这个乔青青开刀。我要让陛下知道，这大宁到底谁做主。你来了，沈玉清，七八九十勾。飞机，要不起，了不起啊！七七八八九九，七七八八九九是什么东西啊？嗯，三加一，要得起吗？要得起吗？要不起，啊？要不起，嗯，不要，不要，真不要，真不要。对圈我赢了，哈哈。哎，这这，哎呀！来来来，贴条，快贴上，贴上。好好好。来来来，再玩一把啊！来，我们继续。要你，管上。这是什么？我好像在哪见过这东西，怎么回事？啊？你怎么了？没事。真没事？嗯，再来。飞机，哎，这这又是什么呀？哎呀，不要，不要，啊，王炸！啊啊！干嘛呀？至于吗？起来，起来，起来，起来，起来！娘娘，啊啊！我看看你要的菜好了没有？啊，又走了一个。要是见人在就好了。他傻乎乎、可可爱爱的，比较好骗。啊！去！陛下命他为副指挥使，掌管密行司一切事务。哎，对了，你跟燕君怀是怎么认识的？我失去记忆，流落边境，遭到山匪追杀，是陛下救的我。后来我才知道，我是大鱼人。就算你是大鱼人又怎么样？在没有恢复记忆之前，你就是沈第一。你做你自己就好了，跟着自己的心走。跟着自己的心走。娘娘，您要的菜备齐了。走着
搞定。哇，哇，哇！哎，严秋环呢？陛下正在大殿中议事。哦，我去找他。简直太香了！哇！嗯。乔相公，这是真的吗？哇！你来了。沈玉清，你说你想投靠本宫，本宫该如何相信你？太后，经过密行司的调查，乔青青是乔相和大虞女子所生。你说什么？娘娘，臣冤枉啊！臣并未通牒卖国，请陛下，娘娘明察。哦，没有私通敌国，那意思是，你和大虞人成婚这件事情，是真的了。回娘娘，确有其事，不过。和大虞人成婚，还生下一女，就这一项罪，本宫就可以诛你九族。不过，如果你将乔青青接近陛下的目的告诉本宫，本宫也可以对你从轻发落。娘娘，此事乃臣一人所为。跟小女无关，要杀要剐，冲臣一个人来就好。陛下，按照律法，这罪怎么判呢？株连九族。嗯，那请陛下下令吧，诛杀，乔相满门。住手！青青，乔青青，来的正好。敢问陛下和娘娘，我爹身为相国，对大宁忠心耿耿，无愧于天，无愧于民，百官和万民都看在眼里。这样的忠臣，又岂会叛国？你爹已经认罪，你如此包庇，怎么？想牵连其中吗？娘娘一口一个罪字，请问我爹究竟犯了何罪？他同大虞人成婚，还生下你这个孽种，难道不是罪吗？荒谬！娘娘平日吃斋念佛，难道不知佛家讲究众生平等吗？若是同大虞人成婚便是罪，那这天下。还有何平等可言？你给我住口！乔家的罪，自有国法来定，还轮不到你来说。本宫告诉你，今日你们乔家难逃一死。来人，在！娘娘，此事与小女无关，小女是无辜的呀。乔青青。此事不是你能干预的，将乔相带下去斩了。你，住手！还愣着干什么？给我拿下！是。走，给朕住手！爹，青青，陛下这是何意？太后，乔青青死不足惜，但是她已有身孕。
，想必太后也不想伤害皇嗣，引来非议吧？怀有身孕？太后若是不信，一查便知。传太医，刘太医，如何？陛下，娘娘。乔贵妃确有身孕。刘太医，这件事情关乎到皇室绵延，你可诊清楚了？娘娘，千真万确，臣不敢胡言。陛下，太医院已经安排妥当，不会让太后发现的。行吧。乔青青可以不杀，但是乔相国的罪，陛下应该知道该怎么判吧？乔相勾结敌国，斩！什么？爹！爹！青青！萧青青，多亏了陛下给你求情，还不赶快谢恩！多谢陛下。什么事？不好了！根据密探调查，乔青青是乔相跟大虞女子所生。乔相当年曾出使过大虞，结识了这位女子，两人相爱后，女子隐藏在大宁，同乔相结婚生子。乔相的为人，我还是相信的。可此案牵涉到敌国，太后若知道，便会大做文章。不过此事已经是陈年旧事。再加上极为隐蔽，恐怕也是无妨的。不，我们能知道的，太后也一定会知道。与其坐以待毙，不如主动出击。你来了，沈玉清。乔贵妃呢？她出宫了。去哪儿了？千色楼。千色楼。